হ্যালো আমি ডাক্তার মুমতাইনা তাবাসসুম ডাক্তার সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালে পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টে কর্মরত আছি আর এটাই আমার ওয়ার্ড আজকে এখানেই আমি কিছু কথা বলবো একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো টপিকটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস হচ্ছে একটা আতঙ্কের নাম সারা বিশ্বব্যাপী এটা একটা আতঙ্কের নাম শুধুমাত্র আমাদের দেশের জন্য বা চায়নার জন্য বা সাউথ এশিয়ার জন্য না তো আজকে একত্রিশে জানুয়ারি দু সাল তো বিগত তিন চার ঘন্টা আগে করোনা ভাইরাসকে সারা ওয়ার্ল্ডে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে এবং ইমার্জেন্সি হিসেবে এটাকে ঘোষণা করা হয়েছে যেটা বিগত তিন চার দিন আগেও ইমার্জেন্সি হিসাবে ছিল না কিন্তু এটা এখন ইমার্জেন্সি পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য ইমার্জেন্সি তো করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের কিছু ছোট ছোট জিনিস জানা খুবই জরুরি যেহেতু আমরাও রিস্ক জোনে আছি চায়নার খুবই কাছে থাকে এবং শুধুমাত্র চায়না না সারা বিশ্বেই কিন্তু করোনা ভাইরাসটা এখন ছড়িয়ে পড়েছে তো প্রথম এটা কিন্তু চায়না থেকে আসলেও এখন এটা প্রায় ওয়ার্ল্ডের চব্বিশটা কান্ট্রিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন প্রান্তে সাউথ এশিয়ায় না সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস একটা ভাইরাস ফ্যামিলি ভাইরাস সম্পর্কে তো আমরা জানি ভাইরাস কিন্তু ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস আলাদা কিছু তো ভাইরাস হিসেবে করোনা ভাইরাস মোটামুটি উনিশশো সালের দিকে ভাইরাস হিসেবে এর আইডেন্টিফিকেশন হয় যে করোনা ভাইরাস একটা ভাইরাস প্রাথমিকভাবে এটা বিভিন্ন পশু পাখি শরীরে দেখা গেল এটা যখন যখন মানব দেহে এসেছে তখন তখন এটা খুব ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে এসেছে এবং খুব ভয়াবহ কিছু আউটকাম নিয়ে আমাদের সভ্যতার অনেক ক্ষতি করেছে মোটামুটি উনিশশো সালে আবিষ্কৃত হলেও এটা প্রাণীদেহে সীমাবদ্ধ ছিল বা মানব দেহে যদি এসেছেও সেটা আইডেন্টিফাইড ছিল না প্রথম করোনা ভাইরাস হিসেবে একটা আউটব্রেক হয় এটা হচ্ছে দু হাজার দুই তিন সালে এটাকে হচ্ছে সার্চ ভাইরাস হিসেবে অভিহিত করা হয় সার্চ বলতে বোঝায় সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিটারি ডিস্ট্রেস মানে হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে শ্বাসকষ্টের একটা খুবই মানে হঠাৎ করে একটা সিভিয়ার ফর্ম মানে তীব্র শ্বাসকষ্ট হঠাৎ হঠাৎ করে ডেভেলপ করে তো একটা বিষয় হচ্ছে এই সার্চ ভাইরাসটাও মোটামুটি চায়নাতেই প্রথম দেখা যায় যেটা এই বছরের ভাইরাসটার মতোই তো সার্চ ভাইরাসটা যখন চায়নাতে দেখা যায় এটা দু হাজার দুই তিন সালে এই করোনা ভাইরাস মানবদেহে আবার নতুন করে একটা ফর্ম নিয়ে আসে দু হাজার বারো সালের দিকে এটা মিডল ইস্টে আসে এটাকে মার্স হিসেবে অভিহিত করা হয় এটা মানে হচ্ছে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম মানে হচ্ছে মিডল ইস্টে যে শ্বাসকষ্টের সিনড্রোমগুলো দেখা যায় এটাকে হচ্ছে মার্চ হিসেবে অভিহিত করা হয় আর সর্বশেষ বর্তমানে যে ভয়ঙ্কর আউটব্রেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাস টু থাউজেন্ড এটা গত ডিসেম্বরে চায়নার ইউহান শহরে সর্বপ্রথম এই ভাইরাসটা আইডেন্টিফাইড হয় তো থার্টি ফার্স্ট জান ডিসেম্বর টু এটা মোটামুটি এটা হিসাবে সব কিছু জানা যায় এবং মোটামুটি চায়নার যে হেলথ অর্গানাইজেশনগুলো আছে চায়নার পাবলিক হেলথ এটা মোটামুটি ডাব্লিউএইচওকে অভিহিত করে যে তাদের কাছে এই ধরনের একটা ডিফারেন্ট কিছু এসেছে এটা হচ্ছে মোটামুটি মেডিকেল টার্মিনোলজি বা মেডিকেল রুলসেরই একটা রুলস যে কোনো নতুন ডিজিজ বা নতুন কিছু যদি আউটব্রেক হিসেবে কখনো চলে আসে তো এই জিনিসটা এটা ডাব্লিউএইচও কে অভিহিত করা তো এই হিসাবেই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চায়না ডাব্লিউএইচও কে অভিহিত করে তো থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর পর্যন্ত এটাকে মোটামুটি চায়নাতে ইমার্জেন্সি হিসেবে ঘোষণা করা হয় ইউহান শহরে আজকে এই পুরো জানুয়ারি মাস জুড়ে টোটাল মৃতের সংখ্যা আজকে পর্যন্ত আটশো চোদ্দো জন মানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আটশো চোদ্দো জন লোক মারা গেছে এবং আক্রান্তের হার আট হাজার ছাড়িয়েছে তো আক্রান্তের হার যেহেতু বেড়েই যাচ্ছে এবং এটা শুধুমাত্র চায়নাতে সীমাবদ্ধ নেই হংকং ফিলিপাইন থাইল্যান্ড ইউএসএতেও এমনকি এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়েছে একটা নিউজ এসেছে যে ইন্ডিয়াতেও সম্ভবত একটা কেস আইডেন্টিফাই করা হয়েছে কেরালাতে ইভেন বাংলাদেশেও দাবি করা হচ্ছে যে একটা কেস পাওয়া গিয়েছে যদি ওগুলো কনফার্ম না কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে আর যেহেতু বাংলাদেশের সাথে চায়নার যাতায়াত ব্যবস্থা বা যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো এবং প্রচুর লোক যাতায়াত করছে এডুকেশন এবং বিজনেস পারপাসে সেহেতু যাতায়াতটা অনেক বেশি হচ্ছে এবং আমরা প্রচণ্ড রেস্ট জোনে আছি মাস্কের ব্যবহার সম্পর্কে সবাইকেই বলা আছে এটা সমস্ত জায়গায় সতর্কতার মধ্যে সরকারিভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে দেখানো হচ্ছে মাস্ক ব্যবহার করা তো করোনা ভাইরাসটা যেভাবে এসেছে এই নোভেল করোনা ভাইরাসটা তো আমরা কী কী সিনড্রোম হিসেবে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে না আমি রিস্কে আছি বা এটা হচ্ছে তো এটা সাধারণভাবে যেটা ফ্লু লাইক সিনড্রোম বলা হয় মেডিকেল টার্মে ফ্লু লাইক সিনড্রোম বলতে হচ্ছে নাক দিয়ে পানি পড়ছে ঠান্ডা লাগছে হয়তো নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জ্বর বা পেটে ব্যথা এই ধরনের কিছু সিনড্রোম নিয়েই প্রাইমারিলি করোনা ভাইরাসটা প্রেজেন্ট করবে কিন্তু এটা সিভিয়ার হয়ে যাবে হঠাৎ যে কোনো সময় সিভিয়ার ফর্মে এসে এটাতে অ্যাটাক হতে পারে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে তো সিনড্রোমগুলো কিন্তু আমাদের জন্য সব থেকে ভয়ঙ্কর কারণ হচ্ছে এটা নর্মাল যে কোনো ফ্লুর সিনড্রোমের মতোই আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছে আমরা
এবং মোটামুটি ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট বা মানে বডির যে চাহিদা নিউট্রিশন আর ফ্লুইডের চাহিদা মেইনটেইন করে মোটামুটি মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট মানে চিকিৎসা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি তো চায়নাতে প্রথম এবং ইভেন এটাও জানা যায়নি যে এই ডিজিজটা কোথা থেকে আসছে এর বাহক কি এটা যে অ্যানিমাল বডি থেকে আসছে মানে পশু পাখি থেকে মানুষের মধ্যে আসছে এটা আইডেন্টিফাইড কিন্তু কোথা থেকে বা কোন ওয়েতে যাচ্ছে এটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না তবে ধারণা করা হচ্ছে যে হাঁচি কাশির মাধ্যমে ইভেন ফুডের মাধ্যমেও মানে এটা অন্যান্য রেসপিরেটরি ভাইরাসের মধ্যে মতো ছড়াচ্ছে কিন্তু এটা ধারণার উপর পাকাপোক্ত কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি ধারণার উপর ব্যাসেস করা হচ্ছে এবং মোটামুটি এইভাবেই সতর্কতাগুলো মেনটেন করা হচ্ছে চায়নার ইউহান শহরে সর্বপ্রথম একটা সামুদ্রিক ফুডের যে মানে সি ফুডের মার্কেটে প্রথম এই ডিজিজে হচ্ছে আক্রান্ত লোক আইডেন্টিফাই করা হয় কিন্তু এটা শুধুমাত্র ওই দিন দাবি করা হয়েছিল যে এটা সি ফুড থেকে হয়তো আসতে পারে বা যেহেতু সি ফুড মার্কেট থেকে জিনিসটা ছড়িয়েছে কিন্তু এরপর অন্য একটা জায়গা থেকে ধারণা করা হয়েছে মানে দাবি করা হয়েছে অন্য একটা অর্গানাইজেশন থেকে যে না প্রথম অ্যাটাক ব্যক্তি সি ফুড মার্কেট থেকে আসেনি সে অন্য জায়গা থেকে এসেছে মানে সি ফুডকেও তারা হচ্ছে মানে ইয়া করছে না যে সি ফুড থেকে আসছে এটারও কনফার্মেশন নেই আর বাদুর এই যে যত বার্ড ফ্লু সোয়াইন ফ্লু বা নিপা যে টাইপের ভাইরাসগুলো এই চায়না থেকে আসছে চায়না থেকে আসছে কেন বলছি সেটা একটু পরে বলছি তো এই ভাইরাসগুলো মোটামুটি বাদুর থেকে সব আসছে তো বাদুরকেও রিস্ক থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না তো চাইনিজ দেয় এরা আস্ত বাদুর খাচ্ছে বাদুরের স্যুপ খাচ্ছে খাবারের কি দুনিয়া এতই অভাব যে এগুলো খেতে হবে যাই হোক হারাম হালাল তো মেনটেন করা উচিত সেটা মেনটেন না করলেও মোটামুটি ফুডের একটা ক্লাস যেটা মেনটেন করা উচিত মানে এটা আমাদের সবারই মেনটেন করা উচিত ফুডিংয়ের ক্ষেত্রে আর যে বিভিন্ন রোগের যে ধারক ভাগ টাইপের যেই সব জীবজন্তুগুলো আছে এদেরকে খাওয়া থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ ও আর একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা হচ্ছে দু সালে যখন সার্জ ভাইরাসটা প্রথম চায়নাতে অ্যাটাক করে এ সময় চায়না একটা কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে তারা এই জিনিসটাকে মানে নিজের মধ্যে লুকিয়ে দিয়েছিল ওরা এই ইনফরমেশান মাস্কিং করেছিল টোটাল ইনফরমেশানটা ওরা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লিকেজ করেনি হয়তো ওদের বিজনেস পারপাসে বা ওদের দেশের ক্ষতি হবে স্বাভাবিকভাবে সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন বা মানব লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে যেমন এখন ইউহান শহরটাকে পুরো এখন কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে কোয়ারেন্টাইন মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ডিজিজে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা সোসাইটিকে সমগ্র মানে সোসাইটি থেকে বা ওয়ার্ল্ড থেকে আলাদা করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখা ইউহান শহরটাকে এখন যেভাবে রাখা হয়েছে ঠিক এইভাবে করে রেখে দেওয়া তো এইটা মিলিয়ে কিন্তু একটা ক্ষতির সম্মুখীন ওরা হচ্ছে যেমন ওদের ওখানে এখন ফুড নেই ট্রিটমেন্ট নেই যা চাচ্ছে ওরা সব কিছু কিন্তু পাচ্ছে না এই জিনিসটা থেকে বাঁচার জন্য চায়না দু সালে সার্সের যে ভয়াবহতা এটা কিন্তু সারা বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বা ডাব্লিউএইচের কাছ থেকে লুকাই যেটা আমাদের বিশ্বের সবার জন্য অনেক ভয়ঙ্কর একটা জিনিস ছিল তা আমরা জানি না এবারও চায়না লুকাচ্ছে কি না কারণ জিনিসটা ক্লারিফাইড না যে আসলে কি হচ্ছে তারা কি সঠিক ইনফরমেশান দিচ্ছে নাকি কিছু এখনও লুকিয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক ইউহান শহর এখন অনেক ভয়ের মধ্যে আছে এবং আমাদের বাংলাদেশি প্রচুর স্টুডেন্ট বা ব্যবসায়ী কিন্তু ওখানে আছেন যারা আটকা পড়ে গেছেন যাদের ফুডের যোগান পানির যোগান পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে চিকিৎসা শিক্ষা সব কিছু তো অনেক বড় কথা পরের কথা আর চায়নাতে কিন্তু মানে ওদের নিউ ইয়ার হচ্ছে ওদের বছরের সব থেকে বড় সেলিব্রেশন তো চাইনিজ নিউ ইয়ারের কিন্তু সিজন যাচ্ছে ওদের সব থেকে লম্বা ছুটিটা থাকে তো এনজয় করা তো দূরের কথা ওরা অনেক ভয়ের মধ্যে আছে তো কি খেলো যাই খাক যারই দর্শক তো আমরা ওদের জন্য দোয়া করি আর নিজেরা মোটামুটি সতর্কতা অবলম্বন করি যেন করোনা ভাইরাস আমাদেরকে অ্যাটাক না করে আজকে এ পর্যন্তই আর সতর্কতাই হতে পারে এখন আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় সতর্কতা ছাড়া আমাদের যেহেতু কিছুই করার নেই কোনো চিকিৎসা নেই তাই অবশ্যই আমরা সতর্ক থাকবো এবং চায়না সবার জন্য দোয়া করব আল্লাহ হাফেজ